wametenga uh, dola milioni 327 kwa miaka mitano yeah. kwa bidhaa na matatizo ya upweke unazungumzaga sana kuhusu changamoto ya afya yake Ah. Watu wana struggle. Eh, hey, sasa. Jana kuna rafiki yangu mmoja alipost status sina wa kuongea naye. Eh. Uliogopa? Nikawa shocked. Nikasema mtu mpaka anaandika vile ujui upo kwenye hali. Gani? Ikabidi mtafute. Eh, sana. Ehe. Nikamtafuta. Nikamwambia mambo rafiki yangu niko hapa. Unasemaje? Vipi? Haya tuongee. Ehe. Akaambia nimetoka. Unasema nimeenda baadhi. Mm. Eh wapi tena nikaanza kupata mshtuko umeenda wapi tena mm. yeye unajua ile nilikuwa nimechangikia nikaa saa mungu wangu si, ni rafiki yangu lakini atujakutana atu miaka mingi yani sio sio si rafiki ile hivyo mm. lakini unajua sasa hivi hali si nzuri eh watu wanashitua na struggle kwa ukiona mtu ana dalili tumeelekeza jinsi ya kuhakikisha kwamba unamsaidia ili usiyo kajuta baadaye baada ya ganembe nimeenda zangu mbali kwa kutafuta hewa mm. oksijeni Mhm. Ndio tukaongea naye baada ya kanada nasumbulia na mambo mbalimbali haya na haya na haya. Kichwani. Eh. Mm. Basi tukaongea tu kidogo nikamwambia no 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 hata sio wewe. Mimi mwenyewe na hayo na hayo. Ukamwongezea. Ah ngae ndio ndio u Afrika. Mm. Kwa msikizo wasu nayo mimi mwenyewe na haya na haya na haya vipi na cheka sicheki. Nimechanganyikiwa. Unajua moja kati ya swala ambalo lina tugarimu kama mm. jamii ni pale unapoya beba maisha ya mwenzako na kuyatafsiri katika njia ambayo unahisi ni sahihi sana. Mm. Unaweza kamaona unaweza kaiona mahusiano ya kisa nje. Kasema da. Mbona ameji? Kisa yuko mbinguni. Mm. <coughs> Lakini mbona anapiga usiku kucha? Mm. Okay. Anapokea kichapo cha mbona. Ndio ndio mambo haya. Watu watu wengine ana share off ndio kuta Instagram ndio anasema safi. Unakumbuka ile dada mwimbaji wa Nigeria? Nakumbuka. Anatumia kuweme kuweme nyumbani kipigo anapokea kipigo hadi akafa hey, tunasahau mtumishi wa Mungu kwa tunisha watu kwa wanapendana kumbe tumishe Mungu tusamee check kwa mazuri hey. lakini kumbe ndo hivyo yani ni, ni vitu ambavyo watu wanapitia sasa ukuta mtu amevuka hatua moja kuweza kuzungumza kutaka hey. msaada hey. Do it high, yani, yani, Acha chochote unachofanya msaidie. Ala, alafu hiyo kisa iko katika maeneo mbalimbali mpaka ya kiuchumi. Mm. <coughs> Siku moja alijedia aliandika. Mm. Yaani ambao juzi alikuwa tamasha yake nzuri sana. Mm. Kwamba kuna kuna namna watu wanahisi. Yaani aliandika hivi. Mm. Uh, mtu kuna, kuna saa mtu anamuomba fedha akimwambia sina eti anamshangaa. Mm sababu tayari watu wana imagination mm. sasa changamoto na kuwa nini mm. ni wewe kuiva pressure ya watu kwa nini wananionaga <laughs> na hela kwa nini kwa hiyo nikiwaambia sina wananichukuliaje kwa hiyo inaanza kuku unakushanga huyu eh, aliingiaje kwenye uraibu naona eh wengi wana nimewahi kujiuliza ni nilikuwa namuuliza babangu mara nyingi sana mm. kama baba tangu nakuwa na 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 simuliwa kwa na simuliwa naona na sikiliza kwenye habari na taarifa na za kulevia ni mbaya mm. watu ambao ndio vio wanatumika mpaka kwenye kampeni na mm. maadhimisho ndio kupinga 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 mm. baada ya muda tena mm. kwa bahati mbaya naye anakuwa amekuwa mraibu mm. changamoto inakuwa ni kitu gani kati najiuliza baba akawa anasema uh, changamoto hiyo kwanza pressure mm-hmm. watu wanashindwa kuihendo pressure, pressure. Mm-hmm. nikawa najitahidi kuelewa lakini na, naona bado nilikuwa mdogo akili kaa haielewi lakini mm-hmm. baadaye nikija kujua mm-hmm. watu maarufu wanapitia changamoto kubwa kubwa sana kwa sababu uh, hawezi kujichanganya kama ambavyo wewe unaweza kwenda kununua mitumba mwenge mm-hmm wakati mwingine yeye kwa sa- yeye ameamua tukijiwekea tu mipaka kwa mimi siwezi kwenda kununua m- nishuke tu nikaanze kununua kachori siwezi lakini moyo wake unatamani yani kabisa 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 moyo wake una unavutia una unatamani na mimi niende hivi sasa kale ka mipaka ambako mtu anajiwekea anaamua mm. kukaa ndani mm. ndipo msongo wa mawazo unaanza sababu we una imagination kwamba watu wananionaje hivi wananifikiriaje kwa nini wanasa hivi wanajua mimi ninakaa hapa unajua mimi kweli ndio sina gari Yaani mimi bwana. <laughs> Hivi imekwaje? Yaani wewe mwenyewe una, una ni, ni, ni vita kati ya wewe na wewe. Mm. Inakustress. Wewe na wewe. Sisi tunapokuona 
ni kutoka nje yani wao unaweza kaamua kukubali au kukataa na maisha yakaenda yeah. lakini sasa watu wengi maarufu wanashindwa kuihendo hiyo pressure mm. upweke unawasumbua sikiliza story zote za watu ambao wameangukia kwenye uraibu alishoishio kwa sababu ya upweke of course of course ndio maana unashangaa huyu mm. icon mkubwa hivi duniani mbona ana alikuwa alikuwa ah. hajui kwamba hizi dawa zote zinasababishaga mbona yeah. sawa eh. alijua kila kitu lakini ndio Eh. Ana shida. Kwa kweli? Ana shida ana mikopo. Tena... Anaweza akaja kumgongea jirani kumweleza. Sisi tutamwambia jamani wewe una perform wewe jamani wewe ndio kwa msanii mkubwa hivi. Ah sasa jamani kila siku unatuimbia mbona nyimbo nzuri sana tuburudike mioyo yetu. Nikwambie kisa. Ni kwa hawa pati. Mwingine eh. nimalizie ni hisabu. Mwingine alinambia uh, kisa ni rafiki yangu naye akaniambia ni msanii. Akaniambia kisa unajua tunapitia struggle kubwa na akawa na share na mimi akasema na hii si hata nyinyi watangazaji mnaipitia mnazungumzisha watu sana kuhusu mambo yao kuliko mambo yenu. <laughs> That's very fact. Yeah. Na wao wasanii wanazungumzisha sana kuburudisha wengi wanakosa muda wa kuenjoy. Na kuburudishwa. Kumbe wao ilitakiwa ukiwaambia watu ukitoka naye nenda kachekesha lakini naye irudi. Hilo hilo. Irudi naye akichekeshwa aende akichekesha watu atoke naye aende akasikize muziki. Kwa sababu akile nyenye inahitaji. Sasa kila siku unatoa unatoa mm. unatoa moyo unabaki mpweke. Siku moja nilimsikiza mhubiri mmoja akasema kuna wakati anahitaji pia kuhubiriwa absolutely na kuombewa na kuombewa eh sasa watu wakimwona mhubiri anasema da huyu eh. ah usi uko na Mungu na sisi tukienda kule tunasema tunawaita wachungaji wengine dadi baba baba kilo <laughs> baba kazini baba baba kodi baba <laughs> we don't think kwamba yule baba <laughs> yani baba naye utotoke unadaiwa ana eh. baba kilo naye mkiwa kile sasa zingine anamchanganya na yani. message yani baba kilo naye <laughs> ana struggles. Nani mtu? Sasa baba kilo naye akishinda kuienda ndo mchungaji amejinyonga. Unakuna hiyo story. Eh, tunasikia. Tena askofu, kuna askofu hey! amejinyonga mwaka huu. Sasa haya mambo usichukulie poa. Nilivyoiona hii story nikasema eh wameona hii kwamba upweke sio kitu cha kuchukulia poa. Eh, na hakuna hakuna watu ambao wamefika eneo baya mm. kama wale ambao kuna namna maisha waliyapeleka katika hatua fulani. Mm. Kwa mfano katika mishe mishe za hapa na pale na nini akajikuta ame amebahatika ame kuweka kajumba kake fulani hivi kazuri. Atakuwa fani hivyo. Ehe, alafu kuna kaika tile za kisasa, bati za kisasa. Kuna kagari kako hapo na mbadika mikaa hapo nje. Halafu sasa mambo yakaribikia pale. Sasa yule mtu kwanza aje akwambie bwana nina shida moja mbili itatuambia ha hivyo unakaa hapa maelewa nishakutana na mtu aina hiyo kabisa mm. ana kitu ndani na ana hiyo ana hiyo tunaita asset ukimtazama wanasema huyu ana iko serious ama anadanganya maelewa mm. lakini kumbe kuna eneo alipata akawekeza hapo katika masuala ya malazi tuseme makazi na kukaa na kadhalika akakomea pale limetokea la kutokea huko kazini ama limetokea la kutokea tu kibiashara zaidi kiuchumi kayumba anakuja kwa kumwelewa na kuwa ngumu mtu kama huyo kuwa katika eneo la upweke ni rahisi sana 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 kwa sababu cha kwanza anaanza kuji hukumu mwenyewe kwamba mimi niende kwa kisa hapa nikaombe maharage akiangalia mm, ninapotoka hiyo mm. kumbe hata ile nyumba anayokaa unakuta taa na washa ni moja tu ya chumbani nasikia na save umeme <laughs> taa moja tu na kuchaji simu. Mm. Ye, yeah, ili apate tu access ya nini. Lakini sasa hasa watu pia wako katika eneo baya sana. Wakati Korea wanaanzisha hii huduma waliosema hapo. Mm. Eh, Wao wamefikia hapo kwa sababu uh, rekodi yao ya mwaka 2023 wameripoti visa ambavyo vinatokana na watu kujiua wenyewe kwa sababu ya upweke. Mm. 1306. Uingereza kuna huduma ilianzishwa mm. inaendelea ni huduma ya kukumbatiwa. Mm. E, makampuni kabisa kuna makampuni ya kukumbatia watu. Mm. Kuna namba iko namba huru toll free. Mm. Au chaji hela. Mm. Unapiga unaeleza bwana nina moja mbili tatu. Mm. Na hiyo ni kutokana na tafiti kwamba kukumbatiwa mm. na kusemekana mm. inaondoa asilimia kubwa ya misongo mm. mbaya. Unaitikia eh? kwa nguvu sana. <laughs> Ah, <laughs> sasa fikiria wenzetu wamefika katika hizo hatua. Mm. <coughs> Siku moja <coughs> alikuwa rais wa Kenya, kumradhi. 
uh, uhuru kenyata alipofika nchi fulani kule amerika wakana mabebo na rusu he eh? rusu mahusiano mm, mahusiano haya kwenye nchi yako yani sio ya mke na mume yale mengine akawaambia bwana sikilizeni mheshimiwa kenyata akawaambia kwenye nchi yangu bwana mimi nina shida nyingi sana kuna maeneo maji hayajafika vizuri kuna eneo barabara hayajafika vizuri kuna eneo hospitali hayajafika vizuri nikisha kamilisha kote ah mengine tutaanza kujadili yani tu, nikisha kikisha tumeshakaa sawa nini wewe umefika uchumi wangu umekaa sasa haya mengine tutayanini sio kwamba na hapo ah ah tutafiki tutaanza sasa kusema eh hey, jamani tunahitaji hiki sasa eh ulaya wameshafika hizo stage wanaanza kuanzisha hata kam, kampuni za kukumbatiwa na hiyo hakufika huko ghafla nikwambia na no, wali wa, 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 mchakato ni mchakato eh yeah. anaona matatizo na yeye anakuwa yeye <laughs> ya anakuwa ni kulingana na <laughs> yani kadiri population inavyoongezeka kwa sababu matatizo yanaongezeka hey. ndio hivyo kwa sababu kisa na sisi tusi, tusijione kama tuko dunia yetu tuko, tuko, kwa sababu kwa mfano ah uh, unaweza ukasema eneo kama marekani hmm. eh mauaji ya risasi ni mengi sana Kabisa. mpaka serikali nataka Rais anapokea pressure yeye ndo anayepeleka pressure serikalini bana hebu tuchunguze tena sheria hii ya umiliki silaha kwa sababu pale Marekani ni saa tu tunavenda hapa The Guardian kwenda kuagiza supu ndipo unavokuta unavohitaji silaha sasa ukiangazia okay hiyo ni Marekani ambayo haijadhibiti silaha Japan China ambako ambako wamedhibiti silaha kuna mauaji ya visu Mm. Sasa <laughs> kuna mauaji ya visu. Yaani kuna mtu pale Japan yani ni anapiga tu visu balaa yani. Wanakamata watu kila siku. Unaona? Sasa yani haijalishi ya tu ambayo tutapiga. Tutakuja tu kisa kutana matatizo fulani hivi ambayo yani atachanganya akili katika namna yetu. Ila siku sasa hivi nadhani kama kibongo bongo tumefika hapo. Hapana. Pakupagawa yani kupagawa. Mm-hmm. Ah tujafika sababu ripoti pia si zinaonesha. Hao wenzetu wamefika mbali. Nilikuwa nasimulia siku zile kwamba miongoni mwa changamoto wamoja na maendeleo na nini na uwekezaji na elimu na nini. Ila struggle yao ipo kwenye. Sio kama si tunavohangaika kwa jamani tunataka tayama kila sehemu, mifumo isomane. Sasa kule kwao mambo mifumo sio tayama sio nini nini vinasomana ila sita changamoto ndio hii. Ndio haya mambo ambayo tunasema kwenye jamii utakiwa kuacha kitu chochote nyuma. Mm. Yaani utakiwa kuacha chochote Mm. Kwa ndo maana wizara yenye yenye kushughulikia hayo mambo sio sawa maalum kabisa maendeleo ya jamii. Mm. Yaani ni ya muhimu kuliko watu tunavyofikiria. Mm. Kwa sababu ustawi wa jamii Kabisa. yani wewe kufanya kazi vizuri, mm. kufanya biashara, kulipa madeni, yote ndo ustawi wa jamii huo, ndo maendeleo yenyewe jamii yenyewe ndo hiyo hapo. Maana ke kishindo kulipana mna huyu anaamua kumchoma mwenzake ndani nashindwa kulipana unaamua kumpiga ukimpiga mnaenda polisi mnaenda wapi ndio ndio jamii inavurugwa hivyo yani mambo madogo madogo sasa watu tuache tabia ya kupuuzia uh, Samson yani mtu kwanza akifikia tu anaweza kuzungumza anahitaji msaada kabisa msaidie no kwa sababu miongoni mwa vitu ni ni vigumu mm. tunatofautiana na, na, na kubali lakini kuna watu hawajafundishwa hawa kuzungumza wewe mtu mpaka anafikia pale anazungumza. Mm. Kwa jamani, na msongo wa mawazo. Yaani kwanza kaitambua na msongo wa na amezungumza. Mm. Heshi. pia. Heshi. Heshimu hiyo nani? Yaani usipuze. Hata kama uko busy, usipuze. Acha shughuli nyingine. Msaidie. Okoa hiyo roho. Kwa sababu kuna saa utaanza kusema mama. Nenge juu. Alisema mm. itakuwa late. Huwezi kujua mtu yuko amefikia level ipi. E. Na na wataalamu sasa hivi swali naulizaga hapo wataalamu wa saikolojia wote wakija. Mm. Nadhani kuna haja tuanze kuelekezwa kama ambavyo elimu imetolewa kwa ukubwa kabisa kabisa kuhusu first aid kit. Mm. Kwamba ukikata chicho kwanza fanya vifunga na misivuje. Mm. Suna yua tumefurisha e. tangu tukia shule. Eh kabisa. Sivyo kufundisha nyinyi hey. msalaba mwekundu. Mno. Mm, Tumefundishwa namna ya kutoa huduma ya kwanza mm. na imewekwa msisitizo huduma ya kwanza huduma ya kwanza. Sasa haya mambo sasa hivi huduma ya kwanza pia kwa saikolojia inahitajika kuliko chochote. 
kama mimi leo nimekutana na mtu anamsongwa mawazo namsaidiaje eh yeah, kabisa kabisa sifundishwa selewi mmm unaweza kuta mimi nacho kifanya ndio haya mambo ya kisi sasa unamwambia mimi nauteza madene unadaiwa milioni 5 naambia eh mimi mwenyewe ni milioni 10 yangu sio ndio nalipaje <laughs> sasa sijui kama hapo ndio namuongezea stress sijui ndio mm. namtibu sielewi yeah. lakini kuna haja pia serikali kuweka msitizo mkubwa inawezekana kwa sababu mbona mbona tumefundishwa first aid tunaelewa unajua kwamba huyu mtu akizama kwenye maji ujui kwamba unatokea mtu au mnye tumbo kabisa kabisa sasa tufundishwe sasa kwenye saikolojia mm. ukikuta mtu ana stress izikiwa akiwa anafanya mpaka hapa anaongea mwenyewe unamsaidiaje akiwa amekwambia tu kwa cheka sana unamsaidiaje yani ifundishwe kwa sababu sio kitu cha kupuza ukiona wenzako wamenyolewa tia maji sasa kwa tia maji sasa kama wazetu wanafikia tu wanaanza kufanya uwekezaji wa hela nyingi hizo kwenye muda tunao hatujafikia kwenye changamoto kubwa kiasi hicho mm. kwa uzuri sisi ni wakalimu tunaniwe pesa kusaidiana kwamba unanjani chukua karanga sasa tuhamishe ile kwenye kusaidia watu kwenye matatizo yanayohusu akili mm. tutaokoa watu wengi na akili nyingi nafsi nyingi zitaokoka sana nakumbuka yule kaka ananiuma mpaka kesho mtaalamu wa saikolojia yule alikuwa MC alijua ya alijirusha yani ili testa yani nikawaza yani watu walio kwa njiani pale gorofani yani na maana alikosa mtu wa kuzungumza naye ndio na akili ya mwanadamu ikishafika mwisho ikifika mwisho haangali kuna nini mbele yake yani yeah. yani nilifikirisha kwamba ana amefikia hatua ya kui kujikatili mwili mm. kama maumivu makali kwa sababu mtu anaweza kufa tu wewe unajua ile kujirusha kwa kweli ilifikirisha yes mm. yani kwamba yani yule ametoka kwenye binadamu yote anahuka anaogopa kufa yani mm. kufa kuna tisha yani mm. si ipo siku tunajua kila mtu ataondoka kwa saa yake mm. lakini kuna namna tu ndio maana tokeo unataka kujinyonga na unao kwenye movie stuli <laughs> stuli ikitenguka unasema asante Mungu kwa hiyo ulikuwa unahofia ene ni si kitu kila mtu ana ana ana, ana kauoga na hicho kitu lakini ukifikia tu wa kuogopi na umeenda mbali zaidi kuogopi na namna gani unajua ile tunasemaga ile kauli ya kufa tutakufa lakini kila mtu sio ataondokaje yani kuna ile wasiwasi mungu wangu inakuwaaje siku hiyo hivi mimi nitafanyaje mm. hivi itakuwa hivi Itakuwa sasa unajichagulia njia mm. kumaskizani katika njia zote mimi nataka nikaanguke gorofa ah ni mchakato kwa mfano nikipasuka kichwa ndo nakufa au nikifanya yani si kwa ni mtu yule amekosa nam yani amkosa jamani tutafutane vile vile amkosa usichukulie poa yani muda huu unaozungumza jamani kama nimekukumbusha watu nimetolea tu mfano kwamba kile kilichotokea kipindi kile kiliniumiza kwamba nikaisi kwamba kuna kitu kuna kadeni atukifa atuka hatukalipi eh, kwa kabisa, jamii kabisa. pengine kuna watu walishai kuzungumza nao kwamba ni misa hivi mzee kadeni anachanganya au sisi hata kwenye jamii kisa nakumbuka e, mtana waishi siku moja bwana nyumba ya mtu mmoja iliungua yote katika tena oh. sasa ambacho nilikiona pale walau kilileta matumaini kuna mtu tu alikuja akapiga ki kini uh, ki, ki lori ndogo ya tofali zikakaa si. mwingine akaleta cement zikakaa watu wakaanza kuchimba msingi unajua yule mtu alianza kuhisi kabisa maisha yana uwezo wa kuendelea kuliko mnafika pale na nyinyi mnaweka mikono kichwani wasema Mungu wangu hii amekwisha yani yani yeye kasha malizika kisaikolojia na yeye mnakuja kumzika <laughs> <laughs> Maka unakaa amekuja mtu ana nguo ka, ka patoto wake mtu kaja madaftari hey. mtu tunaenda shule mwingine kaja na beg yani sasa ina maana kubwa kuliko michango tunayochangiana hey, kwenye harusi parties birthday na nini hey. na hivi ina maana kubwa sana sana kwa sababu hey. pale mtu unampa matumaini bwana hapa kuna uwezekano maisha hmm. kaendelea unamsaidia yeye na watoto wake wao watoto wake ndio madaktari wa wewe utakapokuwa mzee eh unafikiri mtoto wake yule ukiwa wewe mzee umefika atakuacha atakuacha sasa sikia daktari anapambana nitapambana mpaka jasho la mwisho sasa imagine yani kila mtu wewe umepanda hapa huyu kapanda hapa what is tukao tunapambania mpaka daktari ah kabisa lakini sasa sasa hivi ndio ile mtoto ana kisasi ndio anakuwa hivi anagundua mimi babangu alifukuzwaga kazi alipofukuzwa kazi fulani fulani ndo walimsema wali kwa baba yeah. alivyoona amekata tamaa akaamua kujua sasa cha kufanya yule hawezi kuwa bora mm, tena usitegemee matunda mema kwake mm-hmm. tayari ana, ana kama hatapata msaada ana machungu moyoni kabisa kwa hiyo machungu yanazaaga mm-hmm. hasira mm-hmm. makathiriko na hiyo roho mbaya na mambo yote mabaya yatazaliwa mtu pekee aliyetubwa ile eneo ni Mandela 
Mandela alikaa al- hotelini akamwambia mtu nimwambie yule aje hapa tule. Ndio jamaa alikuwa anampiga mijeledi kule gerezani. Maskini. Sawa kwa chacha. Melewa. Mandela tundu aliweza. Jamani tumeongea sana. Eh, tumekuwa emotion. Sio mambo ya akili. Ndio afya ya akili huko ujumla. Mm. Tukirudi news up. 